ఓకే వెల్కమ్ టు ఆర్ఎంసి కోచింగ్ సెంటర్ అండి ఈరోజు క్లాస్లో మనం భాజనీయత సూత్రాలు డివిజబుల్ రూల్స్ భాజనీయత సూత్రాలు అంటున్నాం అంటే ఇచ్చిన సంఖ్యను భాగించకుండానే ఇచ్చిన సంఖ్యను భాగించకుండానే ఆ సంఖ్య వేటితో పోతుందో చెప్పే నియమాలనే భాజనీయత నియమాలు డివిజబుల్ రూల్స్ అని అంటాం ఏ నంబర్ అయినా కానీ ఆ నంబర్ని డివిజన్ చేయకుండా డివిజన్ చేయకుండా జస్ట్ నంబర్ను చూసి ఆ నంబర్ దేంతో డివిజబుల్ అవుతుంది అని చెప్పే విధానాన్ని మనం భాజనీత సూత్రాలు లేదా భాజనీత నియమాలని అంటాం వీటిని డివిజబుల్ రూల్స్ అని అంటాం సో డివిజబుల్ రూల్స్ ఓకే సో ఏదైనా ఒక నంబర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆ నంబరు దేంతో భాగించబడుతుందో చెప్పే విధానాన్ని మనం చూసి చెప్పడం భాగాహారం చేయకుండా మరి వీటితో చాలా యూజెస్ ఉంటాయి మన సింప్లిఫికేషన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ సింప్లిఫై చేసేటప్పుడు లేదా ఒక నంబర్ని క్యాన్సిల్ చేసేటప్పుడు ఆ నంబర్ దేంతో డివిజబుల్ అవుతుందో చూసి డైరెక్ట్గా క్యాన్సిల్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది బాగాహారం చేయకుండా మరి ఈ నియమాలు మనకు చాలా యూస్ఫుల్ అండి ఆ నియమాలు ఏంటి ఎట్లా ఉంటాయో చూద్దాం ప్రజెంట్ పదకొండు వరకు నియమాలు చెప్పుకొని తర్వాత వాటి తర్వాత వచ్చే నియమాలు కూడా చెప్పుకొని వాటిపైన వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేసే అవకాశం ఉంటుంది చేద్దాం ఓకే సో భాజనీయత నియమాలలో మనం ముందుగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే సున్నా తప్ప ప్రతి సంఖ్య ఒకటితో భాగించబడుతుంది సున్నా తప్ప ప్రతి సంఖ్య ఒకటితో భాగించబడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకోవాలంటే ఒకటికి ప్రత్యేకమైన భాజనీయత నియమము ఉండదు సున్నా తప్ప ఏ సంఖ్య అయినా తీసుకోండి అది ఒకటితో భాగించబడుతుంది కాబట్టి ఒకటికి భాజనీయత నియమము ఉండదు ఓకే ఒకటికి భాజనీయత నియమము లేదు ఓకే ఎందుకంటే ఇది అన్ని సంఖ్యల్ని భాగిస్తుంది కాబట్టి రైట్ ఇక రెండుకు నియమం ఏంటి మూడుకు నియమం ఏంటి ఇవన్నీ కూడా క్లియర్గా చూపిస్తాను అంటే టూతో డివిజబుల్ కావాలంటే రూల్ ఏంటి త్రీతో డివిజబుల్ కావాలంటే రూల్ ఏంటి వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూద్దాం రెండు చేత నియమం అంటే ఒక సంఖ్య రెండుతో భాగించబడాలంటే రూల్ ఏంటి దాన్నే రెండు చేత భాగించబడే నియమం అని చెప్తున్నాం డివిజబుల్ రూల్ ఫర్ టూ ఓకే ఏ సంఖ్య అయినా కూడా ఒకట్ల స్థానంలో అంటే వన్స్ ప్లేస్ ఆర్ యూనిట్స్ ప్లేస్లో జీరో కానీ ఈవెన్ నంబర్ కానీ సున్నా కానీ లేదా సరి సంఖ్య కానీ ఉన్నట్లయితే ఆ సంఖ్య మొత్తం రెండు చేత భాగించబడుతుంది ఇచ్చిన సంఖ్యలో అది ఏ సంఖ్య అయినా కూడా వన్స్ ప్లేస్లో జీరో కానీ లేదా ఈవెన్ నంబర్ కానీ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ నాట్ ఫోర్ సెవెన్ నాట్ ఫోర్ థర్డ్ వన్ టూ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెంటీన్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో ఈ విధంగా మనం కొన్ని నంబర్లు తీసుకున్నాం సార్ ఏవైనా నంబర్లు తీసుకోండి ఆ నంబర్లలో ఓన్లీ యూనిట్స్ ప్లేస్ ఒకట్ల స్థానం మాత్రమే గమనించండి అది ఎంత పెద్ద నంబర్ అయినా కూడా ఒకట్ల స్థానంలో సరి సంఖ్య కానీ లేదా సున్నా కానీ ఉన్నట్లయితే ఆ సంఖ్యలన్నీ రెండు తోటి అంటే టూతో డివిజబుల్ అవుతాయి ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజబుల్ అవుతాయి సో మనం నంబర్ అంతా డివిజన్ చేయాల్సిన పని లేదు ఓన్లీ యూనిట్స్ ప్లేస్ ఒక్కటే చూసుకుంటే చాలు యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఈవెన్ నంబర్ కానీ లేదా జీరో కానీ ఉంటే టూతో డివిజబుల్ అవుతుంది ఇది కాకపోతే వేరే సంఖ్యలు ఉంటే భాగించబడదు అంతే అంటే ఆర్డ్ నంబర్స్ ఉంటే డివిజబుల్ కాదు నెక్స్ట్ మూడు చేత నియమం డివిజబుల్ రూల్ ఫర్ త్రీ ఒక సంఖ్య మూడుతో భాగించబడాలంటే నియమం ఏం చెప్తాము ఏ సంఖ్య అయినా మూడుతో భాగించబడాలంటే అక్కడ చెప్పే రూల్ ఏంటంటే ఇచ్చిన సంఖ్యలోని అంకెల మొత్తము సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ 
ఇచ్చిన సంఖ్యలోని అంకెల మొత్తము మూడుతో భాగించబడినట్లయితే సంఖ్య మొత్తం మూడుతో భాగించబడుతుంది అంటే ఒక నంబర్ ఇచ్చి ఉంటాడు దాంట్లో డిజిట్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకుంటే వచ్చే వాల్యూ త్రీతో డివిజబుల్ అయితే టోటల్ నంబర్ త్రీతో డివిజబుల్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ నియమం ఇచ్చిన సంఖ్యలోని అంకెల మొత్తము మూడుతో భాగించబడినట్లయితే ఆ సంఖ్య అంతా కూడా మూడుతో భాగించబడుతుంది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ సెవెన్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ నైన్ జీరో ఎయిట్ వన్ టూ ఫైవ్ టూ ఫోర్ టూ ఫైవ్ టూ ఫోర్ టూ సెవెన్ త్రీ వన్ త్రీ డబల్ వన్ ఇలా ఇచ్చాం సార్ ఓకే అది ఎంత పెద్ద నంబర్ అయినా కానివ్వండి మనకి ఎందుకు మనం భాగించబడుతుందా లేదా చూద్దాం నెక్స్ట్ ఫైవ్ టూ సెవెన్ ఎయిట్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ టూ వన్ జీరో ఎయిట్ వన్ త్రీ ఫైవ్ ఇలా ఇచ్చాడు ఒక నంబర్ అయితే ఈ నంబర్లు మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే ఇచ్చిన సంఖ్యలోని అంకెల మొత్తము మూడుతో భాగించబడితే మొత్తం సంఖ్య మూడుతో భాగించబడుతుందని చెప్పుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే అడిషన్ చేస్తున్నాను డిజిట్స్ వన్ టూ త్రీ సిక్స్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ వన్ టోటల్ యాడ్ చేస్తే ఎంత వచ్చిందండి ట్వంటీ వన్ ఈ ట్వంటీ వన్ అనేది త్రీతో డివిజబుల్ అవుతుంది కాబట్టి అప్పుడు ఈ సంఖ్య మొత్తం కూడా త్రీతో డివిజబుల్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు ఓకే రైట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాను ఇచ్చిన సంఖ్యలోని అంకెల మొత్తం మూడుతో భాగించబడితే ఆ సంఖ్య మొత్తం మూడుతో భాగించబడుతుంది ఇప్పుడు ఈ చిన్న సంఖ్యలోనే అడిషన్ చేసుకున్నాం త్రీతో పోతుందా లేదా చెప్తాం మరి ఇందులో నంబర్స్ చూడ్డానికి చాలా లెంతీగా కనపడుతున్నాయి కదా ఈ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ మరి ఇవి త్రీతో డివిజబుల్ అవుతాయా లేవా అయితే మరి ఏ విధంగా లెక్క వేసుకుంటాం ఓకే సింపుల్గా చేయడం ఎట్లా అది ఎంత పెద్ద నంబర్ అయినా సింపుల్గా చేయడం ఎట్లాగో చూద్దాం అందరికీ త్రీ టేబుల్ వచ్చండి త్రీ టేబుల్లో ఏముంటాయి త్రీ సిక్స్ నైన్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈ విధంగా ఉంటాయి కదా త్రీ డిజిట్లో వచ్చే నంబర్స్ దెన్ త్రీ డిజిట్లో సారీ త్రీ టేబుల్లో వచ్చే నంబర్స్ త్రీ టేబుల్లో వచ్చే నంబర్స్లో త్రీ సిక్స్ నైన్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇలా ఉన్నాయి దీంట్లో సింగిల్ డిజిట్స్ ఏమున్నాయి త్రీ సిక్స్ నైన్ దీంట్లో సింగిల్ డిజిట్స్ ఏంటంటే త్రీ సిక్స్ నైన్ ఉన్నాయి మనకి ఇచ్చిన నంబర్లో ఎక్కడైనా కూడా త్రీ కానీ లేదా సిక్స్ కానీ నైన్ కానీ కనిపిస్తే వాటిని క్యాన్సల్ చేసుకుందాం అంటే అవి త్రీతో డివిజబుల్ అవుతాయి అని అర్థం ఇచ్చిన సంఖ్యలో ఎన్ని డిజిట్స్ అన్నా ఉండొచ్చు ఆ డిజిట్స్లో త్రీ కానీ సిక్స్ కానీ నైన్ కానీ ఉంటే కట్ చేద్దాం నెక్స్ట్ మిగిలిన నంబర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే త్రీ సిక్స్ నైన్ కట్ అయిన తర్వాత మిగిలిన నంబర్లన్నీ టూ టూ డిజిట్స్ కానీ లేదా త్రీ డిజిట్స్ కానీ ఫోర్ డిజిట్స్ కానీ యాడ్ చేసుకుంటే వచ్చిన వాల్యూ త్రీ టేబుల్లో ఏ నంబర్కి ఈక్వల్ అయినా కూడా అది క్యాన్సిల్ చేసుకోండి అప్పుడు అన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోతే నంబర్ త్రీతో డివిజబుల్ అవుతుంది లేదంటే త్రీతో డివిజబుల్ కాదు చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి గమనించండి ఈ ఇచ్చిన నంబర్లో త్రీ కానీ సిక్స్ కానీ నైన్ కానీ ఉంటే ఫస్ట్ క్యాన్సిల్ చేద్దాం త్రీ క్యాన్సిల్ సిక్స్ క్యాన్సిల్ మిగిలిన నంబర్లో టూ డిజిట్స్ కానీ త్రీ డిజిట్స్ కానీ ఫోర్ డిజిట్స్ కానీ ఏవైనా కూడా అడిషన్ చేసుకున్నప్పుడు త్రీ టేబుల్కి ఈక్వల్ నంబర్ ఏది వచ్చినా కూడా తీసేద్దాం ఓకే అండి చూడండి వన్ ప్లస్ టూ త్రీ ఓకే క్యాన్సిల్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ నైన్ క్యాన్సిల్ అంటే అన్ని నంబర్లు క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఈ నంబర్ ఆటోమేటిక్గా త్రీతో డివిజబుల్ అవుతుంది మీరు అన్ని అడిషన్ చేసి త్రీతో పోతుందా లేదా చెక్ చేయాల్సిన పని లేదు ఓకే ఈ నంబర్లో చూడండి త్రీ ఉంది క్యాన్సిల్ సిక్స్ ఉంది క్యాన్సిల్ నైన్ ఉంది క్యాన్సిల్ మిగిలిన నంబర్ లేండి సార్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఏమవుతుంది నైన్ అవుతుంది రెండు యాడ్ చేస్తే కాబట్టి టోటల్ అన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి ఆ నంబరు త్రీతో డివిజబుల్ అవుతుంది సో దీంట్లో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం అయితే అయింది లేకపోతే లేదు అంటే అన్ని క్యాన్సిల్ అయితే అవుతుంది ఏదన్నా నంబర్ మిగిలితే కాదు జీరో మిగిలితే లెక్కలోకి తీసుకోకూడదు ఓకే రైట్ ఫస్ట్ త్రీ క్యాన్సిల్ సిక్స్ క్యాన్సిల్ నైన్ క్యాన్సిల్ ఇంకెక్కడన్నా త్రీ కానీ సిక్స్ కానీ నైన్ కానీ ఉంటే అన్నీ క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ అడిషన్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ ఎక్కడి నుంచైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు 
పక్క పక్క నంబర్లే యాడ్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు ఆ టోటల్ నంబర్లో ఎయిట్ ఇక్కడ వన్ అక్కడ ఉందనుకోండి ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ అవుతుంది తీసేసుకోవచ్చు సెవెన్ ప్లస్ టూ నైన్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ నెక్స్ట్ టూ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఈ పార్ట్ మొత్తం నైన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ టూ ప్లస్ సెవెన్ నైన్ అవుతుంది ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ టోటల్ అన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి ఈ నంబరు త్రీ తోటి యూజబుల్ అవుతుంది అంతే ఓకే మరి ఈ నంబర్ అవుతుందా లేదా చూద్దాం దీంట్లో త్రీ కానీ సిక్స్ కానీ నైన్ కానీ ఉన్నాయో చూడండి త్రీ క్యాన్సిల్ త్రీ క్యాన్సిల్ మిగిలిన నంబర్స్ యాడ్ చేసుకుంటే త్రీ డబుల్ నంబర్ వస్తే క్యాన్సిల్ చేద్దాం ఓకే ఇక్కడ మనం క్యాన్సిల్ చేసుకునేటప్పుడు ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ చూడండి సార్ నెక్స్ట్ టూ ప్లస్ సెవెన్ నైన్ ఆ తర్వాత ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎంత అవుతుంది థర్టీన్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ థర్టీన్ థర్టీన్ ప్లస్ వన్ ఫోర్టీన్ ఓకే ఫోర్టీన్ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీన్ ఓకే మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి సెవ ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీన్ థర్టీన్ ప్లస్ వన్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడికి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అవన్నీ కూడా త్రీతో క్యాన్సిల్ అవుతుంది సెవెన్ ప్లస్ టూ నైన్ క్యాన్సిల్ నెక్స్ట్ మిగిలింది ఏంటి ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత అండి థర్టీన్ థర్టీన్ అనేది త్రీ టేబుల్లో రాదు కదా కాబట్టి ఈ నంబర్ క్యాన్సిల్ అంటే టోటల్ నంబరు త్రీతో డివిజిబుల్ కాదు సో ఒక నాలుగైదు నంబర్లు వేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి అంతే సింపుల్ వెరీ సింపుల్ టూ సెకండ్స్ అనఫ్ ఈ నంబరు త్రీతో డివిజిబుల్ అవుతుందా లేదా చెప్పడానికి త్రీ కానీ సిక్స్ కానీ నైన్ కానీ కనబడితే క్యాన్సిల్ చేయండి లేదా మిగిలిన నంబర్లన్నీ ఏవైనా కూడా వరుసగా లేదా చివరికి అటు ఇటు ఎట్లకైనా యాడ్ చేసుకోండి యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు త్రీ టేబుల్లో ఏ నంబర్కైనా ఈక్వల్ అయితే నంబర్ క్యాన్సిల్ చేయండి అప్పుడు టోటల్ నంబరు అన్నీ క్యాన్సిల్ అయితే త్రీతో డివిజిబుల్ అవుతుంది ఏదైనా ఒక నంబర్ ఇలా మిగిలిపోతే అప్పుడు అది త్రీతో డివిజిబుల్ కాదు జీరో మిగిలింది అనుకోండి దాన్ని లెక్కలోకి తీసుకోకూడదు ఓకే రైట్ ఇది ఇచ్చిన సంఖ్యలో అంకెల మొత్తము మూడుతో భాగించబడితే ఆ సంఖ్య మొత్తం మూడుతో భాగించబడుతుందని చెప్పడానికి ఓకే నెక్స్ట్ నాలుగు చేత నియమం డివిజబుల్ ఫోర్ రూల్ ఫర్ ఫోర్ డివిజబుల్ రూల్ ఫర్ ఫోర్ నాలుగు చేత నియమం ఇచ్చిన సంఖ్య నాలుగుతో భాగించబడాలంటే కండిషన్ ఏంటి అంటే ఇచ్చిన సంఖ్యలోని చివరి రెండు అంకెల విలువ లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ వాల్యూ ఫోర్తో డివిజబుల్ అయితే నాలుగుతో భాగించబడితే సంఖ్య మొత్తం నాలుగుతో భాగించబడుతుంది ఇచ్చిన సంఖ్యలోని చివరి రెండు అంకెల విలువ నాలుగుతో భాగించబడితే ఆ సంఖ్య మొత్తం నాలుగుతో భాగించబడుతుంది ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ చూసుకుంటే చాలండి అది ఫోర్తో డివిజబుల్ అయితే టోటల్ నంబర్ ఫోర్తో డివిజబుల్ అవుతుంది వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిట్ టూ ఫైవ్ సెవెన్ ఫోర్ జీరో నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నైన్టీన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఓకే రైట్ ఈ విధంగా మనము నంబర్లు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాం లాస్ట్లో టూ డిజిట్స్ మాత్రమే గమనించండి ఓకే అండి లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ అది ఫోర్తో డివిజబుల్ అయితే టోటల్ నంబర్ ఫోర్తో డివిజబుల్ అవుతుంది అది ఎంత పెద్ద నంబర్ అయినా కూడా చివరి రెండు అంకెలు మాత్రమే చూడండి అది లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ వాల్యూ ఫోర్తో డివిజబుల్ అయితే నంబర్ మొత్తం ఫోర్తో డివిజబుల్ అవుతుంది ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫోర్టీన్ ఫోర్స్ ఫార్టీ టెన్ ఫోర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్స్ ఎయిట్ ఫోర్ టూస్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ ఫోర్స్ కాబట్టి లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ అన్నీ ఫోర్తో డివిజబుల్ అవుతున్నాయి అంటే ఆ నంబర్ మొత్తం కూడా ఫోర్తో డివిజబుల్ అవుతుందని అర్థం ఓకే నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ఫైవ్తో డివిజబుల్ అయితే కావాలంటే రూల్ అండి ఐదు చేత నియమం 
ఇచ్చిన సంఖ్య ఐదుతో భాగించబడాలంటే అక్కడ రూల్ ఏంటి ఐదు చేత నియమం డివిజబుల్ రూల్ ఫర్ ఫైవ్ ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకుంటామంటే ఇచ్చిన సంఖ్యలోని ఒకట్ల స్థానం యూనిట్స్ ప్లేస్ జీరో కానీ ఫైవ్ కానీ ఇచ్చిన సంఖ్యలోని ఒకట్ల స్థానంలో సున్నా కానీ లేదా ఐదు కానీ ఉన్నట్లయితే ఆ సంఖ్య మొత్తం ఐదుతో భాగించబడుతుంది ఇచ్చిన సంఖ్యలోని ఒకట్ల స్థానంలో సున్నా కానీ ఐదు కానీ ఉన్నట్లయితే ఆ సంఖ్య మొత్తం ఐదుతో భాగించబడుతుంది ఓకే అండి ఎగ్జాంపుల్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సెకండ్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్ సెవెంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్డ్ నైన్టీన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ సెవెంటీ టూ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ నాట్ ఫైవ్ ఓకే సో దీంట్లో మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే లాస్ట్ వన్స్ ప్లేస్ డిజిట్ మాత్రమే ఒకట్ల స్థానంలో ఉండే సంఖ్యను గమనించండి జీరో ఆర్ ఫైవ్ సున్నా కానీ ఐదు కానీ ఉంటే అది ఎంత పెద్ద సంఖ్య అయినా ఖచ్చితంగా ఐదుతో భాగించబడుతుంది ఫైవ్తో డివిజబుల్ కావాలంటే వన్స్ ప్లేస్ యూనిట్స్ ప్లేస్లో జీరో ఆర్ ఫైవ్ ఉంటే ఎనఫ్ ఇచ్చిన సంఖ్యలోని ఒకట్ల స్థానంలో సున్నా కానీ ఐదు కానీ ఉన్నట్లయితే ఆ సంఖ్య మొత్తం ఐదుతో భాగించబడుతుంది అనేది నియమం నెక్స్ట్ డివిజబుల్ రూల్ ఫర్ సిక్స్ ఆరు చేత భాగించబడాలంటే కండిషన్ ఏంటి సిక్స్ డివిజబుల్ రూల్ ఆరు చేత భాగించబడడానికి నియమం సో ఇక్కడ ఆరుతో భాగించబడాలంటే కండిషన్ ఏంటో చూడండి ఇచ్చిన సంఖ్య రెండు చేతను మరియు మూడు చేతను అంటే టూతో డివిజబుల్ కావాలి అగైన్ త్రీతో కూడా డివిజబుల్ కావాలి రెండింటితో డివిజబుల్ కావాలి ఇచ్చిన సంఖ్య రెండుతోనూ మరియు మూడుతోనూ భాగించబడినట్లయితే ఆ సంఖ్య మొత్తం ఆరుతో భాగించబడుతుంది సో ఏ నంబర్ అయినా కూడా టూతో డివిజబుల్ కావాలి అగైన్ త్రీతో కూడా డివిజబుల్ కావాలి అప్పుడు మాత్రమే ఆ నంబర్ సిక్స్తో డివిజబుల్ అవుతుంది ఓకే ఎగ్జాంపుల్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఓకే సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెన్ టూ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ నైన్ అండ్ సిక్స్ ఓకే సో ఇక్కడ సెవెన్ టూ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ అనేది ఒక నంబర్ తీసుకున్నాం ఇది త్రీతో టూతో రెండింటితో డివిజబుల్ అయితేనే సిక్స్తో డివిజబుల్ అవుతుంది చూడండి ఏ నంబర్ అయినా అంతే ఓకే ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఓకే నెక్స్ట్ నైన్టీన్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇలా వేసుకున్నాం ఓకే అండి రైట్ ఇప్పుడు ఈ నంబర్లను చూడండి ఫస్ట్ రూల్ ఏంటంటే సిక్స్తో డివిజబుల్ కావాలంటే నంబర్ టూతో డివిజబుల్ కావాలి అగైన్ త్రీతో కూడా కావాలి మరి టూతో డివిజబుల్ కావాలంటే వన్స్ ప్లేస్లో నంబర్ చూస్తాం వన్స్ ప్లేస్లో మనం ఏం చెప్పుకున్నామండి సరి సంఖ్య కానీ లేదా సున్నా కానీ ఒకట్ల స్థానంలో సున్నా కానీ లేదా సరి సంఖ్య కానీ ఉన్నట్లయితే ఆ సంఖ్య మొత్తం దేంతో డివిజబుల్ అవుతుంది మనకు రెండుతో భాగించబడుతుంది టూతో డివిజబుల్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకు చూడడానికి ఈవెన్ నంబర్ ఉంది జీరో ఉంది అక్కడ ఏమైనా ఉండొచ్చు అండి సరి సంఖ్య లేదా సున్నా కానీ ఉన్నట్లయితే రెండుతో భాగించబడుతుంది అంటే ఈ సంఖ్యలన్నీ టూతో డివిజబుల్ అవుతాయి మరి త్రీతో కూడా డివిజబుల్ అయితేనే సిక్స్తో డివిజబుల్ అవుతాయి కదా మరి త్రీతో డివిజబుల్ అవుతాయా లేదా చూద్దాం ఈ నంబర్లో త్రీ క్యాన్సల్ సిక్స్ క్యాన్సల్ వన్ ప్లస్ టూ త్రీ క్యాన్సల్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ నైన్ క్యాన్సల్ అంటే ఈ నంబరు త్రీతో డివిజబుల్ అవుతుంది అగైన్ టూతో కూడా డివిజబుల్ అవుతుంది ఇచ్చిన సంఖ్య రెండుతోనూ మరియు మూడుతోనూ రెండింటితో భాగించబడుతుంది కాబట్టి ఈ సంఖ్య ఖచ్చితంగా ఆరుతో భాగించబడుతుందని అర్థం ఓకే నెక్స్ట్ దీంట్లో వన్స్ ప్లేస్లో సిక్స్ ఉంది కాబట్టి ఇది టూతో డివిజబుల్ అవుతుంది మరి టోటల్ నంబర్ త్రీతో డివిజబుల్ అవుతుందా లేదా చూద్దాం త్రీ క్యాన్సల్ సిక్స్ క్యాన్సల్ నైన్ క్యాన్సల్ సెవెన్ ప్లస్ టూ నైన్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ అంటే ఇది త్రీతో డివిజబుల్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా నంబరు సిక్స్తో డివిజబుల్ అవుతుంది ఓకే 
రైట్ నెక్స్ట్ ఈ నంబరు వన్స్ ప్లేస్లో జీరో ఉంది కాబట్టి టూతో డివిజబుల్ అవుతుంది మరి ఇది టోటల్గా త్రీతో కూడా డివిజబుల్ అవుతుందా లేదా చూద్దాం ఓకే దీంట్లో త్రీ సిక్స్ నైన్ ఏమీ లేవు కానీ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ అవుతుంది సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ అవుతుంది ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ కూడా ట్వెల్వ్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ అనేది త్రీ టేబుల్లో నంబరే కాబట్టి టోటల్గా ఈ నంబర్ త్రీతో డివిజబుల్ అవుతుంది జీరోకి వాల్యూ లేదు జీరో మిగిలినప్పుడు లెక్కలోకి తీసుకోకూడదు అంటే ఈ నంబర్ టూతో త్రీతో రెండింటితో డివిజబుల్ అవుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా సిక్స్తో డివిజబుల్ అవుతుంది సో వన్స్ ప్లేస్లో సిక్స్ ఉంది కాబట్టి టూతో డివిజబుల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ టోటల్గా త్రీతో అవుతుందా లేదా ఇందులో నైన్ క్యాన్సల్ సిక్స్ క్యాన్సల్ సిక్స్ క్యాన్సల్ ఓకే ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ అవుతుంది ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ అవుతుంది అంటే ఈ నంబర్ త్రీతో కూడా డివిజబుల్ అవుతుంది కాబట్టి టోటల్ నంబర్ సిక్స్తో డివిజబుల్ అవుతుంది ఇది రూల్ నెక్స్ట్ ఏడు చేత నియమం రూల్ ఫర్ సెవెన్ డివిజబుల్ రూల్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సెవెన్తో డివిజబుల్ అవుతుందా లేదా ఎట్లా అవుతుంది అనేది తెలుసుకోవడం ఎందుకంటే దీన్ని ఎక్కడ ఉపయోగించం కానీ రూల్ తెలిసి ఉండాలి ఏడు చేత నియమం ఓకే ఏడు చేత నియమం అనేది ఎట్లా ఉంటుందంటే మనము చెప్పి ఖచ్చితంగా ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తేనే అది అర్థమవుతుంది లేకపోతే అది పూర్తిగా మనకు బ్రెయిన్లోకి ఎక్కదు ఒకసారి చూద్దాం ఇచ్చిన సంఖ్యలోని ఒకట్ల స్థానంలోని అంఖ్యను రెట్టింపు చేసి అంటే యూనిట్స్ ప్లేస్లో డిజిట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డబల్ చేయాలి ఇచ్చిన సంఖ్యలోని ఒకట్ల స్థానంలోని అంఖ్యను రెట్టింపు చేసి మిగిలిన సంఖ్య నుండి తీసివేసినప్పుడు వచ్చిన విలువ ఏడుతో భాగించబడితే ఆ సంఖ్య మొత్తం ఏడుతో భాగించబడుతుంది ఇచ్చిన సంఖ్యలోని ఒకట్ల స్థానంలోని అంఖ్యను రెట్టింపు చేసి మిగిలిన సంఖ్య నుండి తీసివేసినప్పుడు వచ్చిన విలువ ఏడుతో భాగించబడితే మొత్తం సంఖ్య ఏడుతో భాగించబడుతుంది అనేది కండిషన్ చూడండి ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ ఇచ్చిన సంఖ్యలోని ఒకట్ల స్థానం యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఏ నంబర్ అయితే ఉందో దాన్ని డబల్ చేయాలి త్రీ డబల్ చేస్తే ఎంత అవుతుందండి సిక్స్ అవుతుంది ఓకే దాన్ని ఏం చేయమంటున్నాడు ఇచ్చిన సంఖ్యలోని ఒకట్ల స్థానంలోని అంఖ్యను రెట్టింపు చేసి మిగిలిన సంఖ్య ఏదైతే థర్టీ ఫోర్ ఉందో దాంట్లో నుంచి తీసేస్తే వచ్చిన నంబరు ఏడుతో భాగించబడితే ఆ సంఖ్య మొత్తం కూడా అంటే టోటల్ పైన వచ్చిన నంబర్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ కూడా సెవెన్తో డివిజబుల్ అవుతుంది సో వన్స్ ప్లేస్లో డిజిట్ డబల్ చేసి మిగిలిన నంబర్లో మైనస్ చేసుకున్నప్పుడు వచ్చిన వాల్యూ సెవెన్తో డివిజబుల్ అయితే టోటల్ నంబర్ సెవెన్తో డివిజబుల్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ త్రీ ఫైవ్ జీరో సెవెన్ ఇలా ఇచ్చాం సార్ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ నాట్ సెవెన్ వన్స్ ప్లేస్లో ఏముందండి సెవెన్ ఉంది దాన్ని డబల్ చేస్తే ఫోర్టీన్ అవుతుంది ఆ ఫోర్టీన్ తీసేస్తే మనకు వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సిక్స్ మరి ఇది సెవెన్తో డివిజబుల్ అయితే టోటల్ నంబర్ సెవెన్తో డివిజబుల్ అవుతుంది సెవెన్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఎయిట్ పోతే ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ జా ఫిఫ్టీ సిక్స్ టోటల్ నంబరు మనకు సెవెన్తో డివిజబుల్ అవుతుంది ఈ విధంగా మనం కండిషన్ చెప్పుకోవచ్చు ఇచ్చిన సంఖ్యలోని ఒకట్ల స్థానంలోని సంఖ్యను ఏదైతే డిజిట్ వన్ స్పేస్లో ఉందో దాన్ని డబల్ చేయాలి ఒకట్ల స్థానంలోని అంఖ్యను రెట్టింపు చేసి డబల్ చేసి మిగిలిన విలువ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో నుంచి మైనస్ చేసుకుంటే వచ్చే నంబర్ సెవెన్తో డివిజబుల్ అయితే దెన్ టోటల్ నంబర్ కూడా సెవెన్తో డివిజబుల్ అవుతుంది ఓకే రైట్ ఇది మనకు ఏడుతో భాగించబడాలంటే నియమం అది మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకో రకంగా ఉంటుంది నేను చూపిస్తాను ప్రస్తుతానికి రూల్ ఏంటో తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ ఎనిమిది చేత నియమం డివిజబుల్ రూల్ ఫర్ ఎయిట్ మరి ఎయిట్తో డివిజబుల్ కావాలంటే ఏ నంబర్ అయినా కూడా టూతో డివిజబుల్ కావాలంటే ఒక కండిషన్ చెప్పుకున్నాం ఫోర్తో డివిజబుల్ కావాలంటే ఒక కండిషన్ చెప్పుకున్నాం అట్లాగే ఎయిట్తో డివిజబుల్ కావాలంటే ఇంకో కండిషన్ చూడండి ఇచ్చిన సంఖ్యలోని వన్స్ ప్లేస్లో ఒకట్ల స్థానంలో సున్నా కానీ లేదా సరి సంఖ్య అంటే రెండు చేత భాగించబడే సంఖ్య ఉంటే ఆ నంబర్ మొత్తం రెండుతో భాగించబడుతుంది నెక్స్ట్ ఒకట్ల స్థానం పదుల స్థానం ఒకట్ల స్థానం పదుల స్థానం రెండు సున్నాలు కానీ 
రెండు సున్నాలు కానీ లేదా ఆ రెండు స్థానాలలో ఉండే విలువ నాలుగు చేత భాగించబడితే ఆ సంఖ్య మొత్తం నాలుగుతో భాగించబడుతుంది వన్స్ ప్లేస్లో జీరో అంటే యూనిట్స్ ప్లేస్లో జీరో కానీ లేదా ఈవెన్ నెంబర్ కానీ ఉంటే టూతో డివిజబుల్ అవుతుంది వన్స్ ప్లేస్ టెన్స్ ప్లేస్ రెండు జీరోలు కానీ లేదా ఆ రెండు స్థానాలలో ఉండే విలువ నాలుగు చేత భాగించబడితే ఆ నంబర్ మొత్తం నాలుగుతో భాగించబడుతుంది మరి ఇప్పుడు ఎయిట్ అనే రూల్ ఎట్లా ఉంది ఎయిట్ కంటే ఒకట్ల స్థానము పదల స్థానము వందల స్థానము మూడు స్థానాలు సున్నాలుగా కానీ లేదా మూడు స్థానాలలో ఉండే విలువ ఎనిమిది చేత భాగించబడే సంఖ్య కానీ ఉన్నట్లయితే టోటల్ నంబర్ ఎయిట్తో డివిజబుల్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మన కండిషన్ ఏంటంటే ఇచ్చిన సంఖ్యలోని చివరి మూడు స్థానాలలో సున్నాలు కానీ లేదా మూడు స్థానాలలో ఉండే సంఖ్య ఎనిమిది చేత భాగించబడితే ఆ సంఖ్య మొత్తం ఎనిమిదితో భాగించబడుతుంది మరి దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఎయిట్తో డివిజబుల్ కావాలంటే రూల్ చెప్పుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకే ఫస్ట్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెకండ్ ఎయిట్ ఫైవ్ టూ ఫోర్ త్రీ టూ జీరో థర్డ్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ నెక్స్ట్ నైంటీ త్రీ ల్యాక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఓకే అండి ఈ విధంగా మనకు ఏ నంబర్ అయినా కానీ లాస్ట్ త్రీ డిజిట్స్లో ఉండే వాల్యూ ఎయిట్తో డివిజబుల్ కానీ లేదా లాస్ట్ త్రీ డిజిట్స్ జీరోస్ కానీ ఉన్నట్లయితే ఆ నంబర్ మొత్తం ఎయిట్తో డివిజబుల్ అవుతుంది అని అర్థం మరి చివరి మూడు అంకెల విలువను గమనిద్దాం మూడు అంకెల విలువ ఎనిమిదితో భాగించబడితే ఆ సంఖ్య మొత్తం పోతుంది ఫోర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ ఫైవ్ జా ఫార్టీ ఎయిట్ సెవెన్ జా ఫిఫ్టీ సిక్స్ లాస్ట్ త్రీ డిజిట్ నంబరు ఎయిట్తో డివిజబుల్ అవుతుంది కాబట్టి టోటల్ నంబర్ ఎయిట్తో డివిజబుల్ అవుతుంది ఇంకా త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫోర్ జా పోతుంది కాబట్టి ఈ నంబర్ కూడా ఎయిట్తో డివిజబుల్ అవుతుంది త్రీ జీరోస్ వచ్చినాయి అంటే ఆటోమేటిక్గా డివిజబుల్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ టూ ఫార్టీ ఎయిట్ త్రీ జా ట్వంటీ ఫోర్ సో కాబట్టి నంబర్లు మొత్తం కూడా ఎయిట్తో డివిజబుల్ అవుతాయని చెప్పొచ్చు ఇచ్చిన సంఖ్యలోని చివరి మూడు అంకెల విలువ ఎనిమిదితో భాగించబడడం కానీ లేదా చివరి మూడు అంకెల విలువ మూడు సున్నాలుగా వచ్చినప్పుడు కూడా ఎనిమిదితో భాగించబడుతుంది ఇది డివిజబుల్ రూల్ ఫర్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ నైన్తో రూల్ ఏంటి తొమ్మిది చేత భాగించబడాలంటే కండిషన్ ఏంటి మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే మూడు చేత భాగించబడినప్పుడు ఏదైతే రూల్ చెప్పుకున్నామో అట్లాగే ఇక్కడ తొమ్మిదితో కూడా సేమ్ రూల్ ఉంటుంది చూడండి తొమ్మిది చేత నియమం మనం త్రీతో డివిజబుల్ చెప్ రూల్ ఏం చెప్పుకున్నామంటే ఇచ్చిన సంఖ్యలోని అంకెల మొత్తం మూడుతో భాగించబడితే ఆ సంఖ్య మొత్తం మూడుతో భాగించబడుతుంది అంటే ఇచ్చిన సంఖ్యలోని అంకెలన్నీ కలిపేసుకున్నప్పుడు వచ్చిన విలువ త్రీతో డివిజబుల్ అయితే టోటల్ నంబర్ త్రీతో డివిజబుల్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా సేమ్ అట్లాగే చెప్తాం కాకపోతే నైన్ను యూజ్ చేస్తాం ఇచ్చిన సంఖ్యలోని అంకెల మొత్తము తొమ్మిదితో భాగించబడితే ఆ సంఖ్య మొత్తం తొమ్మిదితో భాగించబడుతుంది అంటే ఇచ్చిన సంఖ్యలోని డిజిట్స్ అన్ని అడిషన్ చేసుకున్నప్పుడు వచ్చిన వాల్యూ నైన్తో డివిజబుల్ అయితే టోటల్ నంబర్ కూడా నైన్తో డివిజబుల్ అవుతుంది అది చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్స్ ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ సెవెన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఓకే సెకండ్ సిక్స్ త్రీ సెవెన్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో ఎయిట్ వన్ నెక్స్ట్ ఫోర్ నైన్ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ ఎయిట్ జీరో వన్ డబల్ నైన్ ఎయిట్ వన్ సెవెన్ ట్వంటీ ఇలా ఉన్నాయి సెవెన్ టూ జీరో ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ జీరో ఎయిట్ వన్ టూ ఎయిట్ ఎయిట్ వన్ టూ ఎయిట్ వన్ సెవెన్ ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇలా ఉంది సార్ ఈ నంబర్ కూడా నైన్తో డివిజబుల్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేద్దాం మనం ఏం చెప్తున్నామంటే 
ఇచ్చిన సంఖ్యలోని అంకెలన్నీ కలుపుకుంటే అది నైన్తో డివిజబుల్ అయితే టోటల్ నంబర్ నైన్తో డివిజబుల్ అవుతుంది సెవెన్ ప్లస్ టూ నైన్ నైన్ ప్లస్ త్రీ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ ప్లస్ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ టోటల్ వాల్యూ ట్వంటీ సెవెన్ వచ్చింది ట్వంటీ సెవెన్ అనేది నైన్తో డివిజబుల్ అవుతుంది నైన్ త్రీ సార్ ట్వంటీ సెవెన్ కాబట్టి టోటల్ నంబర్ నైన్తో డివిజబుల్ అవుతుంది మరి ఇందులో డిజిట్స్ అన్నీ కలుపుకోవాలి లేదా ఇందులో కూడా డిజిట్స్ అన్నీ కలుపుకొని అది నైన్తో డివిజబుల్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది కదా ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నామంటే త్రీతో డివిజబుల్ రూల్ ఎట్లా చెప్తున్నామో అట్లాగే ఇక్కడ కూడా చెప్తాం ఏంటంటే మనకు నైన్ టేబుల్ వస్తే చాలు నైన్ టేబుల్లో నైన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ సెవెన్ థర్టీ సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈ నంబర్స్ ఇలా వస్తాయి కదా సో మరి నైన్ టేబుల్లో సింగిల్ డిజిట్ ఏముంది సింగిల్ డిజిట్ నైన్ ఉంది మనకి ఇచ్చిన నంబర్లో ఎక్కడైనా నైన్ కనపడితే నైన్ క్యాన్సిల్ చేయండి ఓకే సో అది నైన్ ఒకవేళ ఉన్నా లేకపోయినా నైన్ క్యాన్సిల్ చేసిన తర్వాత మిగిలిన నంబర్లు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని రెండు రెండు కానీ మూడు మూడు కానీ అడిషన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే నైన్ టేబుల్ నుంచి ఏ ఒక్క నంబర్కి ఈక్వల్ అయినా అన్నీ క్యాన్సిల్ చేయండి అవి క్యాన్సిల్ అయితే నైన్తో డివిజబుల్ అవుతాయి లేకపోతే నైన్తో డివిజబుల్ కాదు చూడండి ఇక్కడ ఈ నంబర్లో నైన్ అసలు లేదు కానీ మనం ఎట్లా క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాం చూడండి సెవెన్ ప్లస్ టూ నైన్ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ నైన్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ నైన్ అంటే ఇది టోటల్గా నైన్తో డివిజబుల్ అవుతుంది ఓకే ఈ నంబర్లో కూడా నైన్ లేదు కానీ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ నైన్ సెవెన్ ప్లస్ టూ నైన్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ జీరో ఉంది జీరోకి వాల్యూ లేదు టోటల్ అన్నీ క్యాన్సిల్ నైన్తో డివిజబుల్ అవుతుంది సో ఈ నంబర్లో నైన్స్ కనపడుతున్నాయి నైన్ 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 ఓకే నైన్స్ క్యాన్సిల్ చేశాం మిగిలిన నంబర్లు సేమ్ అడిషన్ చేసుకుంటాం ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ నైన్ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ నైన్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ సెవెన్ ప్లస్ టూ నైన్ టోటల్ అన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి నైన్తో డివిజబుల్ అవుతుంది ఓకే రైట్ ఈ నంబర్లో ఎక్కడ కూడా నైన్ లేదు మరి నెక్స్ట్ నంబర్లో యాడ్ చేసుకుందాం ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ సెవెన్ ప్లస్ టూ నైన్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ నైన్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ ఓకే అన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి ఆటోమేటిక్గా అది నైన్తో డివిజబుల్ అవుతుంది ఈ విధంగా వెరీ సింపుల్గా టూ సెకండ్స్లో ఆ నంబరు నైన్తో డివిజబుల్ అవుతుందా లేదా చెప్పొచ్చు ఓకే అండి ఇది నైన్తో డివిజబుల్ కావడానికి రూల్ ఇచ్చిన సంఖ్యలోని అంకెల మొత్తము తొమ్మిదితో భాగించబడితే ఆ సంఖ్య మొత్తం తొమ్మిది చేత భాగించబడుతుందని చెప్పొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ పది చేత నియమం డివిజబుల్ రూల్ ఫర్ టెన్ పది చేత నియమం రూల్ ఫర్ టెన్ పది చేత నియమం అనేది ఎట్లా ఉంటుందంటే వెరీ సింపుల్ అండి ఒకట్ల స్థానంలో సున్నా ఉండే ఏ సంఖ్య అయినా అంటే యూనిట్స్ ప్లేస్లో జీరో ఉండే ఏ నంబర్ అయినా టెన్త్తో డివిజబుల్ అవుతుంది ఒకట్ల స్థానంలో సున్నా ఉండే ఏ సంఖ్య అయినా కూడా అది ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అయినా రాసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం అయితే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ జీరో వన్స్ ప్లేస్లో జీరో ఉంటే చాలు ఇవతలు ఏ నంబర్ అయినా ఉండనివ్వండి సెవెన్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ త్రీ టూ వన్ ఎయిట్ నైన్ జీరో వన్ టూ ఫైవ్ సెవెన్ ఫోర్ ఎయిట్ టూ ఫైవ్ జీరో ఇలా తీసుకో ఓకే ఏ నంబర్ అయినా తీసుకోండి యూనిట్స్ ప్లేస్ వన్స్ ప్లేస్లో జీరో ఉంది అంటే ఆ నంబర్ టోటల్గా టెన్త్ డివిజబుల్ అవుతుంది ఓకే ఎన్ని డిజిట్స్ అయినా ఉండొచ్చు ఎంత పెద్ద నంబర్ అయినా ఉండొచ్చు కానీ నంబర్ అంతా చూడాల్సిన పని లేదు యూనిట్స్ ప్లేస్లో జీరో ఉంది అంటే ఆటోమేటిక్గా టెన్త్ డివిజబుల్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఒక చిన్న నోట్ చెప్తాను ఆ నోట్ అబ్జర్వ్ చేయండి వన్స్ ప్లేస్లో జీరో ఉండే నంబర్ యూనిట్స్ ప్లేస్లో జీరో ఉండే నంబర్ ఏదైనా కూడా దేంతో డివిజబుల్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ వన్తో డివిజబుల్ అవుతుంది అగైన్ టూతో డివిజబుల్ అవుతుంది ఫైవ్తో డివిజబుల్ అవుతుంది టెన్త్తో కూడా డివిజబుల్ అవుతుంది ఒకట్ల స్థానంలో సున్నా ఉండే ఏ సంఖ్య అయినా వన్తోని టూతోని ఫైవ్తోని టెన్త్ తోటి అన్నిటితో డివిజబుల్ అవుతుందని అర్థం ఓకే రైట్ ఇంకా ఇంకొక రూల్ ఉంది లెవెన్త్తో డివిజబుల్ అది తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మళ్ళీ మిగతావి తర్వాత క్లాస్లో చూద్దాం వాటితో పాటు ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉంటాయి అవి కూడా చెప్తాం ఇప్పుడు డివిజబుల్ రూల్ ఏంటి లెవెన్త్తో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది డివిజబుల్ రూల్ ఫర్ లెవెన్ భాజనీయత సూత్రాలలో ఇంపార్టెంట్
ఓకే సో లెవెన్తో డివిజబుల్ దీంట్లో రూల్ చెప్పేటప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటుంది ప్రాబ్లం మనం చేసేటప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటుంది చూడండి ఇచ్చిన సంఖ్యలోని బేసి స్థానాలలోని అంకెల మొత్తము బేసి స్థానాలలోని అంకెల మొత్తము సరి స్థానాలలోని అంకెల మొత్తానికి సమానం కానీ బేసి స్థానాలలోని అంకెల మొత్తము సరి స్థానాలలోని అంకెల మొత్తానికి సమానం కానీ లేదా వాటి మధ్య భేదము పదకొండుతో భాగించబడే సంఖ్య కానీ వచ్చినప్పుడు ఆ సంఖ్య మొత్తం పదకొండుతో భాగించబడుతుంది బేసి స్థానాలలోని అంకెల మొత్తము అంటున్నాం బేసి స్థానాలు అంటే ఆర్డ్ ప్లేసెస్ అండ్ ఈవెన్ ప్లేసెస్ ఆర్డ్ ప్లేసెస్ ఈవెన్ ప్లేసెస్ అంటున్నాం సమ్ ఆఫ్ ద ఆర్డ్ ప్లేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద ఈవెన్ ప్లేసెస్ వాల్యూస్ అని చెప్తున్నాం మరి అది కరెక్ట్ అవుతుందా లేదా ఎట్లా తీసుకుంటాం అసలు బేసి స్థానాలు అంటే ఏంటి సరి స్థానాలు అంటే ఏంటి ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం ఒక నంబర్ తీసుకున్నాం సో దీంట్లో మనకు ఎయిట్ డిజిట్స్ కనిపిస్తున్నాయి సార్ దీంట్లో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయంటే ఎయిట్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో ఏం చేసామంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ డిజిట్స్ ఉన్నాయని చూపిస్తున్నాం ఈ ఎయిట్ డిజిట్స్లో నేను క్రింద న్యాచురల్ నంబర్ వేశాను పైదేమో వాళ్ళు ఇచ్చిన నంబరు ఈ ఎయిట్ న్యాచురల్ నంబర్స్లో ఆర్డ్ నంబర్స్ ఏమున్నాయి వన్ ఆర్డ్ నంబర్ త్రీ ఆర్డ్ నంబర్ ఫైవ్ ఆర్డ్ నంబర్ సెవెన్ ఆర్డ్ నంబర్ ఈ ఆర్డ్ నంబర్ ప్లేసెస్లో ఉండే నంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బేసి స్థానాలలోని అంకెలు అని అంటాం వన్స్ ప్లేస్ అంటే ఇక్కడ ఇటు నుంచి చూస్తున్నాం ఇది యూనిట్స్ ప్లేస్ వన్స్ ప్లేస్ ఇక్కడ ఉండదు ఇక్కడ వన్ టు ఎయిట్ న్యాచురల్ నంబర్స్ కాబట్టి వీటిలో బేసి స్థానాలు అంటే బేసి సంఖ్యలు ఉండే స్థానాలు ఆర్డ్ నంబర్స్ ప్లేసెస్ వన్ ఆర్డ్ నంబర్ త్రీ ఆర్డ్ నంబర్ ఫైవ్ ఆర్డ్ నంబర్ సెవెన్ ఆర్డ్ నంబర్ కాబట్టి వీటిని బేసి స్థానాలు అంటున్నాం దాంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి టూ ఉంది ఫైవ్ ఉంది సెవెన్ ఉంది ఫోర్ ఉంది వీటి మొత్తము అంటే సమ్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ టూ ప్లస్ ఫైవ్ సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిటీన్ టూ ప్లస్ ఫైవ్ సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిటీన్ సో బేసి స్థానాలలోని అంకెల మొత్తం ఎంత వచ్చిందంటే ఎయిటీన్ వచ్చిందండి మరి అట్లాగే మిగిలినవన్నీ సరి సంఖ్యలే కదా టూ ఈవెన్ నంబర్ ఫోర్ ఈవెన్ నంబర్ సిక్స్ ఈవెన్ నంబర్ ఎయిట్ ఈవెన్ నంబర్ మరి ఈవెన్ నంబర్ ప్లేసెస్లో ఉండే వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అడిషన్ చేసుకోవాలి ఫైవ్ ప్లస్ టూ క్రింది నంబర్లు యాడ్ చేసుకోకూడదు ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్ లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ ఎయిటీన్ సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఎంత వచ్చిందండి ఎయిటీన్ వచ్చింది ఇదేమో బేసి స్థానాలలోని అంకెల మొత్తం క్రిందిది ఏంటి సరిస్తానం ఈవెన్ నంబర్ ప్లేస్ సో బేసి స్థానంలో ఎయిటీన్ వస్తే సరి స్థానంలో కూడా విలువ ఎంత వచ్చిందండి ఎయిటీన్ వచ్చింది కాబట్టి ఎప్పుడైతే రెండు సమానంగా వచ్చి ఉంటాయో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నంబర్ లెవెన్తో డివిజబుల్ అవుతుందని అర్థం ఇచ్చిన సంఖ్యలోని బేసి స్థానాలలోని అంకెల మొత్తము సరి స్థానాలలోని అంకెల మొత్తానికి సమానం కానీ లేదా వాటి మధ్య భేదము పదకొండుతో భాగించబడే సంఖ్య కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైన ఎయిటీన్ వచ్చిందండి ఓకే పైన ఎయిటీన్ వచ్చి క్రింద టోటల్గా సెవెన్ వచ్చింది అనుకుందాం టోటల్గా సెవెన్ వచ్చింది పైన ఏమో ఎయిటీన్ వచ్చింది క్రింద ఏమో సెవెన్ వచ్చింది మరి రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చిందండి లెవెన్ ఇట్లా రెండింటి డిఫరెన్స్ భేదము లెవెన్ కానీ ట్వంటీ టూ కానీ థర్టీ త్రీ కానీ ఫార్టీ ఫోర్ కానీ లెవెన్ మల్టిపుల్స్ పదకొండు చేత భాగించబడే సంఖ్యలు వచ్చినట్లయితే అప్పుడు అది పదకొండుతో భాగించబడుతుందని చెప్పచ్చు ఇచ్చిన సంఖ్యలోని బేసి స్థానాలలోని అంకెల మొత్తము సరి స్థానాలలోని అంకెల మొత్తానికి సమానమైనప్పుడు లేదా వాటి మధ్య భేదము పదకొండుతో భాగించబడే సంఖ్య వచ్చినప్పుడు ఇది ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను పైన ఎయిటీన్ క్రింద సెవెన్ వచ్చింది అనుకోండి డిఫరెన్స్ లెవెన్ వస్తుంది లెవెన్ కానీ ట్వంటీ టూ కానీ థర్టీ త్రీ కానీ ఫార్టీ ఫోర్ కానీ ఇలాంటి డిఫరెన్స్ వచ్చినప్పుడు నంబరు అక్కడ మనకు లెవెన్తో డివిజబుల్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు మరి దానికి ఒక రెండు మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటాం లెవెన్తో డివిజబుల్ అయ్యే నంబర్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు
ఓకే ఇక్కడ ఒక త్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చానండి ఇవి లెవెన్త్ డివిజబుల్ అవుతాయి లేదా చూడాలంటే మనము బేసిక్ స్థానాలు సరి స్థానాలు అని ఇక్కడ ఏమి లెక్క వేసుకోవాల్సిన పని లేదు ఇది నియమం కోసం రూల్ ఎట్లా ఉందో దానికోసం చూపించాను ఏ నంబర్ అయినా లెవెన్త్ డివిజబుల్ అవుతుందో లేదా తెలుసుకోవాలంటే లెఫ్ట్ నుంచి కానీ రైట్ నుంచి కానీ ఏదో ఒక నంబర్తో స్టార్ట్ చేసి ఆల్టర్నేట్ ఆల్టర్నేట్ నంబర్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అట్లా ఆల్టర్నేట్ నంబర్స్ యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు రెండు నంబర్స్ వాల్యూస్ ఈక్వల్ వస్తే ఆ నంబర్ లెవెన్తో డివిజబుల్ అవుతుంది ఈక్వల్ రాకపోతే డివిజబుల్ కాదు ఈక్వల్ రానప్పుడు డిఫరెన్స్ చెక్ చేసుకుంటాం డిఫరెన్స్ ఇట్లా వచ్చింది అనుకోండి లెవెన్తో డివిజబుల్ అయ్యే నంబర్ అప్పుడు డివిజబుల్ అవుతుంది ఓకే సరే చెక్ చేద్దాం చూడండి ఇచ్చిన నంబర్ ఏదైనా కూడా లెఫ్ట్ నుంచి కానీ రైట్ నుంచి కానీ ఎటువైపు నుంచి అయినా ఫస్ట్ నంబర్తో స్టార్ట్ చేసి ఆల్టర్నేట్గా అడిషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి సో దీంట్లో వన్తో స్టార్ట్ చేసాం లెఫ్ట్ నుంచి వన్ ప్లస్ వన్ టూ ఆల్టర్నేట్ నంబర్స్ తీసుకోవాలి టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ టోటల్ సిక్స్ వచ్చింది పైన ఇక మిగిలిన నంబర్లు టూ ప్లస్ వన్ త్రీ త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ ఓకే ఈ రెండు ఈక్వల్ వచ్చాయి కాబట్టి నంబర్ లెవెన్తో డివిజబుల్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇటు నుంచి వస్తే ఫస్ట్ నంబర్ ఫైవ్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఎంత వచ్చిందండి ట్వంటీ వచ్చింది ఓకే ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ అనే నంబర్ నెక్స్ట్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ సిక్స్టీన్ ఎంత వచ్చిందండి సిక్స్టీన్ పైన ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ ఫైవ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇక్కడేమో సిక్స్టీన్ రెండు ఈక్వల్ రాలేదు కదా భాగించబడదు రెండు ఈక్వల్ వస్తే భాగించబడుతుంది లేదా డిఫరెన్స్ లెవెన్తో డివిజబుల్ రావాలి సో డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది ఫోరే వస్తుంది లెవెన్ డివిజబుల్ డిఫరెన్స్ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి నంబర్ భాగించబడదు ఓకే నెక్స్ట్ ఈ నంబర్ చూడండి వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ టూ సిక్స్ టూ ప్లస్ వన్ త్రీ త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ రెండు ఈక్వల్ వచ్చాయి కాబట్టి భాగించబడుతుంది ఈక్వల్ అంటే పైన ఏ నంబర్ వచ్చిందో క్రింద అదే రావాలి క్రింద ఏది వచ్చిందో పైన అదే రావాలి రెండు ఈక్వల్ అయితే అప్పుడు ఆ నంబర్ డివిజబుల్ అవుతుందని అర్థం ఓకే అండి రైట్ ఇక ఇట్లాంటివి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనకు డివిజబుల్ రూల్స్లో ఇంకా చెప్పాల్సినవి ఉన్నాయి అవి చెప్పుకొని ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్దాం